Aqui fora, Califórnia, neste momento estamos aqui, não é? Epa, que grande curva! Terminamos oficialmente a Route 66. Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Hoje é o último dia da nossa viagem da Route 66. Estamos aqui em Barstow e vamos arrancar. Faltam 230 km para o Pier de Santa Mónica, para o fim da Route 66. E hoje a viagem vai ser a, a última tirada até chegarmos ao final da Route 66. Okay, se vou deixar aqui, não vou ficar aqui meia hora à espera. Vou tirar isto aqui para o chão. Até para a pessoa ver. Bom dia pessoal. Último dia da nossa viagem. Estamos aqui em Barstow. Vamos agora arrancar. São 230 km. Deixei ficar ali naquele guichê. Uh, diz que voltei em 20 minutos. Não vamos ficar aqui 20 não, minutos à espera. Pá. Não temos assim muita, muita pressa, mas também o cartão está ali. Já meteste no GPS? Está entregue. Victorville. aqui o caminhão à vontade e aqui a uh, o bottle, bottle tree range das garrafas muito conhecido também aqui da route 66 calma vou estar aqui a nota Só paramos aqui à saída de Barstow, aqui no famoso Bottle Tree Ranch. O dono morreu há relativamente pouco tempo, mas continua aqui, a, aqui a, as árvores de, de garrafas. É um sítio também muito conhecido da Route 66, que é a saída de Barstow. E isto aqui, olha, pode-se entrar. Não conheço muito bem a história disto, sinceramente, mas só que dar aqui uma voltinha. Pronto, é uma, uma curiosidade, está engraçado, o homem construiu e é uma paragem também obrigatória, Bottle Tree Ranch, à saída de, de Barstow em direção a Victorville. Deixamos ali os nossos autocolantes, eu e o Pedro, e o Pedro tinha ali dentro uma caixinha para donativos, e, um, e, deixa, e o Pedro deixou ali um, um pequeno donativo para ajudar a manter isto. Realmente é um dos marcos também aqui da Route 66. Entretanto, enquanto eu esperava pelo Pedro, eu sentei-me ali na Pursuit e até estava, estava, estava -lhe a dizer que a Pursuit é uma condução com os braços muito mais esticados do que esta. Não é desconfortável, mas eu até lhe estava a dizer, este é o um modelo mais clássico, eu até lhe estava, até lhe, até lhe estava a dizer que preferia a condução desta 
que é muito mais chegado aqui a, a este visor aqui a esta parte a quanto a quilómetros e aqui ao GPS o guiador dele é muito mais comprido aqui estas hastes do guiador de um lado e do outro são muito mais compridos e a distância do quanto a quilómetros desta parte do cockpit tem o, tem o depósito muito maior e vai-se muito mais afastado é uma sensação uh, bastante diferente eu gosto mais desta não sei se é por estar já habituado a vários dias a andar com esta moto mas tem, é uma proximidade muito maior talvez por ser o um modelo mais clássico mas gosto mais da condução desta bem, vamos seguir então para Victorville aqui na Historical Route 66 na mesma estamos aqui a chegar a Victorville é já aqui à frente à esquerda uma cidade bastante, bastante pacata hoje é um dia de, de semana hoje é quinta-feira portanto é um dia da semana são nove e um quarto da manhã e não se vê assim movimento por aí além Ora, e chegamos aqui ao Museu da Califórnia na Califórnia, Museu da Route 66, que é aqui do lado direito. aqui o parque de estacionamento do museu nós não vamos entrar mas é só para ficar ficar aqui registado na Califórnia é o, é o único museu que há é aqui em Victorville por aqui a moto à sombra pessoal estamos aqui em Victorville aqui no museu da Route 66 é o, na, no estado da Califórnia é aqui em Victorville que existe aqui um museu uh, não vamos entrar mas vamos fazer aqui um, só um walk around dar aqui uma voltinha uh, só para vos mostrar uh, como é que é isto aqui umas pinturas engraçadas vamos só tirar o telemóvel não vá às vezes Aqui a Volkswagen do Peace and Love, não é? nos anos 70. Aqui temos, um, aqui temos um mapa completo da Route 66. Illinois, Chicago, começa. Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México. Nós começamos aqui a nossa Route 66, porquê? Porque para trás é quase tudo autoestrada, pouca estrada nacional tem. Então foi esse motivo que nós decidimos começar aqui no Novo México, em Albuquerque, e fizemos este trajeto todo, Arizona, por aqui fora, Califórnia, neste momento estamos aqui, não é? E para chegar ao Los Angeles, ao fim, ao Pier de Santa Mónica, falta-nos aqui San Bernardino, Rancho Cucamonga e Santa Mónica. Está quase, está quase. Já falta pouquinho, mas nós vamos conseguir hoje chegar ao Pier de Santa Mónica ao fim da Route 66. E agora vamos aqui pela frente só um bocadinho ver o que é que tem aqui na parte da frente. E aqui um comboio.
está à vista que o museu pessoal tem ali o, o mapa com todos os estados da, da Route 66 completa. Vamos avançar agora em direção a Los Angeles para o Pier de Santa Mónica para terminarmos esta grande aventura. Até já! Sair aqui de Victorville e vamos em direção a San Bernardino, que é a próxima paragem. 85 km, 1 hora e 20 de viagem. Sempre pela histórica Route 66. Em São Bernardino vamos abastecer aqui as motas, que temos autonomia para 147, são 85 km, acho que, acho que vai dar, e, uh, e depois já fazemos direto até ao Pier de Santa Mónica. Querem ver uma cena fixe nesta moto? Olha, tem ponto morto, vou meter terceira. Arranca em terceira na boa. Ela tem muita força em baixas. Pessoal, olhem que paisagens brutais. Aqui em plena Califórnia. Califórnia não é só mar. Estas cores vibrantes. Este castanho aqui dos campos, pá, espetacular. Paisagem lindíssima. A estrada, como podem ver, é toda... e que grande descida! Uou. Ui, o que é que se passa aqui? Há fogo? Podem estar de prevenção, não é? Porque aqui a Califórnia e a Califórnia e os incêndios. A temperatura que está? 30 graus. Pois é, a Califórnia tem sido devastada por incêndios nos últimos anos, que é uma coisa impressionante. E nós estamos a atravessar aqui a Califórnia pelo meio da floresta, não é? A parte aqui é um bocado técnica. Isto aqui é... Emergency Scene. Ui, o que é que se passa aqui à frente? Cena de emergência? Espero é que não haja fogos nenhum aqui. Eu não vejo fumo, pelo menos. Eu acho que já sei porque é que aqueles bombeiros estavam ali. Porque ontem no, no Bac da Café disseram que a temperatura para a semana que ia subir muito. E então eu acho que eles já se estão a colocar de prevenção precisamente por causa disso. Epá, que grande curva. A ver se encontramos aqui uma bomba. Eu estou com autonomia para 84 km só. Aqui diz que tem uma bomba a 5,2 km. Vamos a ver. Quem melhor do que eu para fazer uma review a esta moto? Muita autostrada, muita nacional, nacional aberta, muita estrada de montanha, de curva contra curva. Eu vou fazer depois uma review. Pai, estou aqui distraído a ver onde é que é aqui a bomba. Isto é cada curva, cuidado! Isto é cada curva apertada.
cagando a descida. Fogo. Descavou, mas já aqui a 700 metros, à frente. Ah, já se começam a ver casas, é possível, é possível. Já me começo a acreditar. E agora aqui, vamos virar à esquerda. Vamos virar aqui para baixo. Para ir ali à bomba num instante. E vou beber uma bebida energética. Agora é 300 metros aqui à frente. Do lado esquerdo. Olha, Shell, certinho. Fogo ainda bem. Ainda bem. Muito apertadas aqui as curvas. Tem que se ter cuidado com este tipo de motas mais, mais pesadas. Ela curva muito bem, mas são curvas bastante apertadas. Já se nota aqui a temperatura a baixar bastante. E eu se calhar vou parar ali à frente para vestir o casaco. Já estou a começar a sentir aqui um bocado mais fresco. Quando parámos ali atrás na, na bomba, tive que colocar mais um bocado de creme, porque olha para isto, esta queimadura que eu tenho aqui no, no braço, de ontem. Se calhar foi um sítio onde, onde eu não passei, onde eu não pus, não pus creme, falhou-me, e com o sol a bater, fiquei aqui, olhem para isto. Mas já pus aqui bastante, nos braços, novamente. Vai ficar, vai ficar em condições. Isto aqui chama-se o San Bernardino Pass. Que é esta passagem pelo meio das, das montanhas. Em San Bernardino. Uma coisa que tenho notado, que já me aconteceu várias vezes com esta moto. Destes dias que tenho andado. Mesmo quando às vezes vamos em inserção em curva. E às vezes precisamos de corrigir a trajetória. Um bocadinho para dentro, um bocadinho para fora, pá, ela, ela é, muito, é muito fácil de se fazer isso, percebem? Às vezes entramos mais largados na curva um bocadinho e precisamos de apertar um bocadinho a curva ou às vezes uh, alargar pá, e consegue-se fazer perfeitamente, só controlando com o travão de trás, um cheirinho só, pá, ela não, uh, não vacila nada, vai sempre certinha, nem sequer mexe. Eu vou sempre aqui em quinta, a 50, 60, mesmo nestas subidas ela tem sempre força. Ó. Estão a ver? Uma pessoa dá um bocadinho de gás, ela tem sempre força em baixas. É muito porreiro isso. Vamos sempre numa mudança mais alta, não precisamos de ir a esforçar o motor. Já vemos aqui a placa pessoal, Santa Mónica. Faltam 30 km. Está bastante trânsito agora. Vê se conseguimos furar aqui um bocado. Atenção que esta moto é bastante grande e larga, não é? Eu acho que já falei nisto ontem ou anteontem. Já não me recordo se falei ou não, mas tenham em atenção ao fazer isto, a filtrar que tem que estar aqui habituado à moto, ok? Não é assim com duas tretas de pegar nela e começar a furar trânsito. Tem que estar aqui habituado a ela, 
e ter uma noção bem clara do, do espaço que isto ocupa. Caso contrário, pode correr mal. Já estamos aqui na, na Pacific Coast a chegar ao Pier Santa Mónica, é já aqui à frente do lado direito. Pá, finalmente, finalmente conseguimos terminar a Route 66. Não é só, não é só o culminar da viagem em si, de, de rolar de mota, é também todo o planeamento envolvido nesta viagem. Foram alguns meses. Isto quando se vê os vídeos parece fácil, não é? Mas nós inicialmente éramos para ir para Denver, depois mudámos os planos completamente porque as motas eram para ir buscar aqui a Costa Mesa. Tivemos que reformular o plano todo novamente. Pá, e então isto é... É um sonho concretizado completamente. Pá, e sinto-me sinto super feliz por... Hum por as coisas terem corrido tudo, tudo bem, mesmo com o Pedro. Pá, foi aqui um parceiro de aventura fantástico. Hum, pá, entre nós correu tudo bem, temos personalidades uh, muito parecidas em, em determinadas coisas, o que facilita muito quando vamos fazer este tipo de, de viagens também. E agora só estou mortinho por estacionar ali em frente à mota e, uh, e fazer o fecho deste vídeo e desta viagem aqui no Pier Santa Mónica sim, porque a viagem não termina aqui termina a Route 66 mas amanhã começamos uma nova uma nova Route 66 que é a Route da Pacific Coast Pessoal após 4.035 km chegamos aqui ao Pier de Santa Mónica onde é oficialmente o fim da Route 66 estacionamos aqui as motas ali atrás no, no parque e vamos agora ali ao, ao paredão, ao pier, para marcarmos a nossa, o fim da nossa viagem da route. E aqui estamos nós, no end of trail da Route 66. Terminamos oficialmente a Route 66. 
So come away with me, nobody has to know. I was just calling to see if you're free to run away with me. Estamos aqui em cima, no Pardão, a ver aqui a imensidão do Oceano Pacífico. Ali ao fundo a roda gigante, muito famosa, aqui no Pier de Santa Mónica. Pessoal, e aqui termina a nossa viagem da Route 66 e diretamente do Pier de Santa Mónica. Uma viagem inesquecível. Um abraço a todos.